ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ചെക്ക് വിത്ത് ഷൈമ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ലുക്കൊക്കെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവർ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പൊട്ടുണ്ട് ഷാളുണ്ട് എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഫോട്ടോയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാച്ചിങ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം അറിയില്ല നിങ്ങളും കൂടെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആ ഒരു ആളും ഞാൻ തമ്മിൽ നല്ല എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫേസ് കട്ടും അതുപോലെ ഹെയർ കളറും എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലുക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ലുക്ക് വരുത്തി എന്നുള്ള എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ് പ്ലീസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവും നോക്കാം ലെറ്റ് ആർട്ട് അക്കനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിവ്യയുടെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ നിവ്യ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആയാലും ശരി അവരെല്ലാവരും മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രൈമറാണ് സ്മാഷ് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറാണ് ഈ പ്രൈമർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫ്രീ ആയി ഇട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് റഫായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ഒരു ഇത് കിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലെയറിങ് പോലെ നമുക്കത് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൺസീലറാണ് എലെ ഗേളിൻ്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് കൺസീലറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് കൺസീലർ നമുക്കത് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കുത്തും പുള്ളിയും കൊമയും എല്ലാം നമുക്ക് ഫേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ പിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പാടുണ്ട് ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ച് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും ഡാർക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വിരൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കണ്ണിന് ചുറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫേഡാവും ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കോട്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ മെബിലൈൻ്റെ ഒരു കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ക്രീൻ കളർ പോലെ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടോ ഈ ഒരു കളറിലുള്ള കൺസീലറാണ് ലൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്തല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കോട്ടയും കൂടെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ രീതിയിൽ അത് വരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡാപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ കവറേജിങ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല 
ഇനി നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മെഡ് ലൈൻ്റെ കൺസീവ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് കണ്ണിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഐ ഷാഡോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ളത് നമ്മൾ പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഐയിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒക്കെ കംഫേർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ആദ്യം ഐ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ കംഫേർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിലാദ്യം ഇനി ഞാൻ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്തു വിരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൺസീലറൊക്കെ ഇട്ടതിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പൗഡറിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഒപ്പി കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കലാപരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഐ ഷാഡോയുടെ പാലറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഏതാണെങ്കിലും ഓക്കെ നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൻ്റെ കുറച്ച് കളേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്പെയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇന്നർ കോണറിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ലൈൻ പോകുന്നില്ലേ ആ ഗ്രീസ് ലൈൻ കൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബ്രൗണിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് കളറാണ് ഇട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് ആ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോണറിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ക്രീസ് ലൈനിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഔട്ടർ കോണറിൽ നമ്മൾ ക്രീസ് ലൈൻ കൂടെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റേ കണ്ണിലും നമുക്കിതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്ലെൻഡിങ് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും ഉള്ള ഐഷയുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ പാലറ്റിലുള്ള ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ടർ കോണറിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ക്രീസ് ലൈനിലോട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇന്നർ കോണറിലോട്ട് ഈ കളർ അധികം അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റൈഷയുടെ വരുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ചും കൂടെ വരാണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നർ കോണറിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോൾ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷിമ്മറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഷൈനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്നർ കോണറിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐലിഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ടർ കോണറിലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇന്നർ കോണറിലും അതുപോലെ ഐബോൾ നിൽക്കുന്ന ആ സെൻറ്റർ പോർഷനിലും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ ഇതുപോലെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്ലിറ്ററാണ് കേട്ടോ അതൊരു ഐ ലൈനറാണ് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഷിമ്മർ ഇട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ തൊട്ടായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗ്ലിറ്റർ എഫക്റ്റും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഇന്നർ കോണറിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ഐ ബോൾ ഇട്ട ആ ഒരു സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയാണ് ചെയ്തത് അതേ സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട്
അതായത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഈ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ തൊട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡ് വെച്ചിട്ട് പൗഡർ ഐ ഷാഡ് വേണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബ്രൗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ സ്പൂൺ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐബ്രോ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു തിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ കോംപാക്ട് പൗഡർ നമ്മൾ മാക്കിൻ്റെ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തത് ആ സെയിം കോംപാക്ട് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഐ ഷാഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പൗഡറൊക്കെ ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ കളർ സെൻസിൻ്റെ ഒരു ഐ ജെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ ഐ ഷാഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബ്രൗൺ കളർ മതി ബ്ലാക്ക് എടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇട്ട ആ ഒരു കൺമിഷിയും ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് തന്നെ വരും എന്നാൽ നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ആവില്ല ആ ബ്രൗൺ കളറും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലാക്കായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത്രയ്ക്കേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിലെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ആ കളറൊന്നും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ വെറ്റൺ വൈൽഡിൻ്റെ ഒരു ഐ ലൈനർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരക്കാം കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ വലിയ വിങ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിങ്സേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ണെഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു മസ്കാര ഇടാം ഞാൻ ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ ഒരു മസ്കാരയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടുതന്നെ അതുപോലെ മസ്കാര ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണ് ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് നമുക്കൊന്ന് കോണ്ടോറിങ് ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കോണ്ടോറിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നോസിൻ്റെ എവിടെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചീക്ക് ബോണിൻ്റെ ആ സൈഡിലായിട്ട് എൻ്റെ കവിളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നെറ്റിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നെറ്റീനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നെറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് താടി ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ താടിയുടെ അവിടെയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്തതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ മാക്കിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഫേസിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ബ്രഷ് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഷ് ഇടാം ഞാൻ പിങ്ക് ബ്ലഷ് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പീച്ച് കളറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് പീച്ച് എന്ന് പറയാം ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് പറയാം ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചീക്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ചീറ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചീക്കിന് പൊങ്ങി വരുമല്ലേ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ആയിട്ട് വരും പിങ്കിനെ കാട്ടിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടം പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ഈ പീച്ച് ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഇതാ യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു പിക്കിലും ഈ ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഹൈലൈറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോയി ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് വരും കണ്ട നല്ല ഭംഗിയല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഈ ബ്ലഷും ഈ ഹൈലൈറ്ററും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ചീക്കിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ താടിയിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് പിന്നെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ കോണറിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹൈലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ നെറ്റിയിൽ കേട്ടോ
ബേബി ലിപ്പില്ലേ അതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ഞാൻ ലാക്മിയുടെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട ഫോട്ടോയിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് അല്ല അല്ലേ കുറച്ച് ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത കളർ ചെയ്തില്ലേറെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ആ ഒരു ടോണിന് ഒരു പിങ്ക് ടോണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണും ആ പിക്ചറിലുള്ള സ്കിൻ ടോണും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷെയ്ഡ് ഇടുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ സ്കിന്നിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അതെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പിങ്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ലിപ് കെയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്കിലോട്ട് ഇതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ഫേക്ക് ലാഷസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പുട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചേർച്ച വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ ഏകദേശം മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ കാരണം നമ്മുടെ അവരുടെ സ്കിൻ ടോണും എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ അതിലും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വാം ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കിയതാണ് കണ്ടോ ലൈറ്റിലും നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഏകദേശം ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ ഈ ലുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ